ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാമെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എലിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാമെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിനൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ പ്ലാനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ പ്ലാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ എ എ ഡാഷ് അതിന് ഉള്ള സെക്ഷൻ ലൈനും വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം സെക്ഷൻ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു ഡോറുമ്മൽ കൂടിയാണ് ഡോറ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദെൻ നേരെ നമ്മൾ ദേ ഇങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാം ഈ ഒരു വിൻഡോ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ദ ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു വിൻഡോ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് വാളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു വാളും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ നിലയുടെയും സെയിം പ്രൊസീജിയർ അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വാളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ചുമരിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഈ ഒരു ഡോറിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു വിൻഡോ കാണാം ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് വാൾ കട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചുമരിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഇതാണ് സെക്ഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റഡ് ഡ്രോയിങ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് സെക്ഷണൽ വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എലിവേഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോർഷൻ മുതൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും സെക്ഷനിൽ കാണണം ഓക്കെ അവിടെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും താഴത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ടാവും ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ താഴെയുള്ള പോർഷനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ വരച്ച് തുടങ്ങാം ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഡ്രൈറബിൾ വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫൂട്ടിങ് പോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഫൗണ്ടേഷന് ഒരുപാട് തരം ഫൗണ്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ വരയ്ക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇന്ന ഫൗണ്ടേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിലത്തെ കാര്യം പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രൈറബിൾ മേസണറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് വരച്ചു കൊടുത്തു ദെൻ നമ്മുടെ ഫൗ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വാളാണ് ദെൻ ഈ ഒരു കിച്ചൻ്റെ ഈ ഒരു വീതി അതായത് ത്രീ പോയിൻ്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വീതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീതിയാണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് നയൻ സിക്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ കിച്ചൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കാണാം ആ വിൻഡോ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ വോള് നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഈ ഒരു
അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റെയറാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക അവിടുത്തെ ത്രെഡും റൈസും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെയേഴ്സ് എത്ര നണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റെയർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ അതായത് നമ്മൾ കാല് പാദം വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വരയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് വാളിനുള്ള ഹാച്ചിങ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ സാൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈനാണ് ദെൻ റാൻഡം റബിൾ മേസൻട്രിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോർഷനും കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് സൺഷെയ്ഡും ലിൻഡലും ലിൻഡൽ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ത്രൂ ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ബ്രിക്ക് വാളിൻ്റെ പോർഷനിലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ലിൻഡലിൻ്റെ കാണുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വിൻഡോസിൻ്റെയും ഡോർസിൻ്റെയും ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രവും ലിൻഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കണം ദെൻ ഫ്ലോർ സ്ലാബാണ് ഇത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് പാരപ്പറ്റ് പാരപ്പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മീറ്ററാണ് സാധാരണ നോർമലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹൈറ്റാണിത് അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിനും അതുപോലെ കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതുപോലെ എഴുതി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എല്ലാം സ്പെസിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിൽഡിങ് ഡ്രോയിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രോ ഡോർസിൻ്റെ വിൻഡോസിൻ്റെ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൈസും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ യൂണിറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫുൾ ഡ്രോയിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഇൻ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ എഴുതണം അതുപോലെ ഇന്ന സ്കെയിലിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം 